Dalton pergunta, como aprender nossa própria língua de forma profunda e verdadeira? Existe alguma gramática? Muito, muito bem. É, eu acho que o essencial, veja, eu só fui estudar gramática quando eu tinha 28 anos, eu escrevia perfeitamente em português. Por quê? Eu tinha lido muitos escritores e aprendi pelo único método que existe, que é você imitar os grandes escritores. Você pega o estilo de cada um, com os vários estilos que você vai aprender, você compõe o seu. Sempre foi assim e não tem outro jeito. Né? Então, faça exercícios de você escrever como fulano de tal. Escreva aqui como Graciliano Ramos, como Zé Geraldo Vieira, como Lê do Livro. É assim que você vai aprendendo. Né? A gramática não ajuda muito, não. Quer dizer, não é a gramática que vai ensinar você a, a, a escrever certo. Escrever certo é um hábito. Ele não é a aplicação de uma teoria. Né? Quer dizer, a gramática é uma descrição teórica da, da, dos usos e costumes da língua. Mas o que interessa não é a descrição dos usos e costumes, sim os próprios usos e costumes. Né? Quer dizer, você saber descrever bem uma partida de futebol não é a mesma coisa que você saber jogar futebol. Sugiro que você aprenda a jogar futebol primeiro e aprenda a descrever a partida depois. Hum, Emílio Teixeira. Seria possível dizer que, metaforicamente, a língua é uma espécie de egrégora da coletividade nacional, mas sem sombra de dúvida. Se ela não é a própria egrégora, ela é a, vamos dizer, o, o símbolo materializado dessa egrégora. Né? Quer dizer, egrégora é vamos dizer, um, uma entidade psíquica coletiva. A própria palavra egrégora é mais uma metonímia do que uma realidade, mas eu entendo o que você quer dizer, e está certo. José Neto, a literatura atual do nosso país reflete o imaginário do povo brasileiro hoje? Que instrumentos usar para ter uma noção mais próxima do brasileiro atualmente? Olha, se você pegar tudo que tem de literatura, pegar o que tem de melhor na literatura, é deste tamanhinho assim, em comparação com o tamanho do país e o tamanho da complexidade da experiência humana no país nos últimos 40 anos. Não você... A nossa literatura não reflete o que se passou no país durante 40 anos. Eu escrevi um artigo sobre isso. Se você pega a literatura até os anos 50, 60, ela reflete a sociedade brasileira. Você tinha ali né, os vários aspectos da sociedade brasileira. Vamos dizer, é, de, de, desde a vida das classes altas no Rio de Janeiro, ali no Jockey Club, até uh, o povo mais miserável ali do, 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 do Nordeste, do Amazonas. Tudo, você tinha o Brasil inteiro ali. Agora você não tem mais, pô. Sumiu. Por quê? A partir de 64, o interesse básico dos escritores de esquerda foi a experiência do próprio grupo esquerdista. Se você pega esses livros que eu estava citando, Tono Calado, Lê do Ivo, né? do, do Carlos Heitor Coni, é a esquerda contando a sua própria experiência e imaginando que aquela era a experiência nacional. Quando não era a experiência de um grupinho desse tamanho. Você não pode negar, por exemplo, que durante o período do regime militar, o povo vivia muito bem. Você tinha segurança, prosperidade, você tinha, o, o PNB crescia pra caramba. Agora, para umas 10 mil pessoas que eram esquerda, aquilo estava horrível. E eles acham, então, que foi tudo horrível. Né? Então, a imagem que eles formaram é, assim, é uma espécie de umbigo projetado numa lente de aumento. E isso matou a literatura nacional ela virou instrumento de, como é que se diz, de reclamação da esquerda. Só isso. E depois isso pifou. Né? Então o que sobra... Você vê, outro dia não morreu esse escritor Sérgio Santana, querendo que o Bolsonaro morresse, quem morreu foi ele. Também o Paulo Henrique Amorim não aconteceu nenhuma coisa, quero que o Bolsonaro morra, quem morreu foi ele. É isso aí, é um ódio impotente. É um ódio que destrói o seu próprio portador. E a esquerda brasileira, ela é isso, porque hoje a esquerda só existe como instrumento na mão de tipos como Dória, como Auschwitz, etc, etc. Ou seja, a esquerda virou instrumento da direita corrupta, meu Deus do céu. E ela não é mais nada além disso. Quer dizer, foi um fracasso medonho. Claro que o que eles conquistaram ao longo desses anos, eles ainda conservam, não, conservam a mídia, conservam o sistema educacional, mas eles não têm mais força. Ninguém fora do grupo deles os aceita mais. Eles, não, eles só convencem a si mesmos. Eles só falam com eles mesmos. Né? E ficam lá 
pensando no Bolsonaro, ainda, tomara que morra, tomara que morra, tomara que morra. Sim, isso é o supra-sumo da impotência. Você não pode fazer nada para o cara. Você fica rogando praga para ele morrer, meu Deus do céu. Você quer que o cara morra? Vai lá, mata ele logo de uma vez. Você não, nem isso você consegue fazer. Você fica montando macumba para matar o cara, pô. Marcos Moreira, se nada está na vida pública do político do país sem antes de estar na sua literatura, onde o senhor acha hoje em que autor está o futuro do Brasil? Este é o problema. Né? Na nossa literatura não tem nada. Eu vejo, por exemplo, tem o livro do Diogo Fontana, interessante, né? os escritos do Fábio Gonçalves, interessante, do Yuri Vieira, são interessantes. Mas nós ainda não temos uma O Brasil não tem uma literatura ainda, ele tem livros. Um aqui, outro ali. Os escritores que foram formados pela pessoa da esquerda estão todos decadentes. Todos. É só, ali, só o sol que você vê no meio deles é vaidade grupal. Só. É um vácuo vazio horrível. O Bernardo pergunta. Na primeira metade do século XX, o mundo foi inundado com uma miríade de grandes escritores, sua maioria católicos. Após o Concílio Vaticano II, essa cepa parece ter sido cortada e hoje os poucos que existem falam especificamente para o seu nicho católico, liberal, tradicionalista, carismático, revolucionário, etc. Pergunta, teria o chamado espírito do concílio vencido a força daquela literatura que o antecedeu? Olha, ainda existem grandes escritores católicos, né, como, por exemplo, você pega é, no Canadá, é Michael O'Brien, é, pega o Eugênio Corte, tem, tem muitos. Né, é, mas eles não têm mais a importância social que tinham naquela época. Naquela época, os escritores, escritores católicos não eram tidos como escritores católicos, mas simplesmente como grandes escritores. Como se fosse um grande escritor comunista, não era um grande escritor comunista, era apenas um grande escritor. Né? Então, os, os escritores não estavam presos nos seus nichos sociais. Hoje estão todos. Quer dizer, você escreve, se você é preto, você escreve literatura para preto, se você é católico, você escreve para católicos, etc, etc. Quem criou isso foi a mídia. Mas, claro que o Conselho Vaticano, na medida em que enfraqueceu a presença pública da cultura católica, né, porque se deixou infectar por esta bobajada de literatura, de teologia da libertação, etc., decaiu, né, então destruiu o seu próprio prestígio cultural. Né. Mas, olha, mesmo no, na primeira metade do século XX, você não encontra o um escritor da altura do Eugênio Corte. Né? Esse é o maior de todos. É, tem um artigo chamado Foi um Desastre, eu explico isso aí.